Good morning, students. Every morning, all are home. Hope you all are fine and safe. Students, in today's class, actually today it's your science class. Every day, a science period, then I need to learn. So, in this, we have social order revision. Da, pack up, or in a nine, we have a social test. Ka. So, in this social uh, revision, pack up, or fifth standard, la, na repair, band. நல்ல மாதிரி இங்கிலீஷ் டெஸ்ட் எழுதியிருந்தீங்க அதே மாதிரி உங்களோட ரீடிங் ஆக்டிவிட்டியும் நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்குது உங்களோட ப்ரனன்சியேஷனில் இன்னும் கொஞ்சம் கூட நீங்கள் ப்ரனன்சியேஷன் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி நல்ல மாதிரி படிங்க யூ வில் ரீச் கிரேட் ஹைட்ஸ் பிகாஸ் யூ ஆல் ஹாவ் தட் கேலிபர் டு இம்ப்ரூவ் யுவர் டிக்ஷன் அண்ட் டு இம் சேஞ்ச் தி ஆக்சன்ட் அண்ட் இல்லை அந்த ஒரு நேச்சுரலிட்டியான ஒரு டேலண்ட் வந்து உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் இருக்கு மெயின்லி அதை என்ன அதை ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் நம்ம கொஞ்சம் கூட நம்மளும் அது மோட்டிவேட் பண்ணணும் நீங்களும் அதுக்கு ட்ரை அவுட் பண்ணணும் சரியாம்மா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நீங்க வாசிக்கிறதுக்கும் லாஸ்ட் எல்லாம் நீங்க போயம் வாசிச்சதுக்கும் வந்து ஃபார் டிஸ் டிஃப்ரென்சஸ் இருந்தது அது உங்களுக்கே தெரியும் இல்லையா ஸோ அந்த அளவுக்கு நீங்க ட்ரை அவுட் பண்ணி நிறைய பிள்ளைங்க ரொம்ப ஃபோக்கஸ்டா உட்காந்து நல்ல மாதிரி டெஸ்ட் எழுதுனதுனால இன்னைக்கு வந்து சோசியலோட ரிவிஷன் கிளாஸ் நம்ம போக போகிறோம் சரியா அப்போ சோசியல் எக்ஸாம் எழுதும்போது இந்த ரிவிஷன் கிளாஸ் உங்களுக்கு கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிகாஸ் நாளைக்கு சோஷியல் டெஸ்ட் அப்போ இந்த ரிவிஷன் பார்த்துட்டு அப்படியே உட்காந்துருந்து படிச்சுட்டு நல்ல மாதிரி ஒழுங்காக எக்ஸாம் எழுதுங்க ஓகே படித்து எழுதுங்க கண்டிப்பாக பார்த்து எழுத வேண்டாம் படித்து எழுதுங்க நமக்கு என்ன தெரியுதோ அது படித்து எழுதுன்னு நிறைய பேர் வந்து படித்து எழுதியிருக்கீங்க இங்கிலீஷ் டெஸ்ட் கொஞ்சம் பேர் வந்து ஆ அங்கே எங்கே இருக்குது ஓகே பட் தென் படித்து எழுதுறதுனால யூஸ் என்னென்னா நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் இதோட எலாபரேட்டட் வேர்ஷன் நமக்கு இருக்கும் நம்ம திரும்பவும் இதே சப்ஜெக்ட் ஏன்னா நமக்கு ஆல்ரெடி இந்த ச பிளானட்ஸ் பற்றியெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் இந்தனா சின்ன கிளாஸில் அப்போ இதோட எக்ஸ்டென்ஷன் படிக்கும்போது இது புரியாமல் படித்தா அது நல்லா இருக்காது அதனால தான் இது ஒவ்வொரு கிளாஸ்லேயும் அது திருப்பி திருப்பி சொல்கிறது படித்து எழுதுங்க படித்து எழுதுங்கன்னு உங்களோட நல்லதுக்கு தான் இல்லை மார்க்ஸ் வாங்கணும் அந்த ஒரு மார்க்ஸ் மைண்ட் செட்டை வந்து விட்டுடுங்க மார்க்ஸ் வந்து நீங்கள் மார்க்ஸை ப்ரூவ் பண்ணி காமிக்கிறதுக்கு இந்த நம்ம பப்ளிக் எக்ஸாம் இல்லை எழுதுறது அப்படி தானே பப்ளிக் எக்ஸாமா கிடையாது ஸோ இது நம்ம வந்து எழுதுறது என்ன நம்மளோட கிளாஸஸ் இந்த கிளா லெசன் நமக்கு எந்த அளவுக்கு நமக்கு புரிஞ்சிருக்கு இது எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு நாலேஜ் என்ஹான்ஸ் பண்ணியிருக்கு சோலார் சிஸ்டம் எடுக்கும்போது உங்களுக்கு என்னென்ன விஷயங்கள் தெரியுது ஏர்த்துன்னு பார்க்கும்போது நம்ம என்னென்ன புது விஷயங்கள் எல்லாம் படித்தோம் அதுதான் இந்த லெசன்லேருந்து நம்ம எடுத்துகிட்டு போகணுமே தவிர நிறைய மார்க்ஸ் ஸ்கோ பண்ணணும் மார்க்ஸ் இருக்குது கண்டிப்பாக மார்க்ஸ் வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ஃபேக்டர் தான் ஆனால் அதை வந்து ஃபர்ஸ்டில் எடுத்து வைக்காதீங்க ப்ரையாரிட்டி நம்மளோட எந்த அளவுக்கு நம்ம இதில் இருந்து ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அதுதான் உங்களோட ப்ரையர் ப்ரையரான கான்செப்டாக இருக்கணும் மார்க்ஸ் எல்லாம் இருக்கு மார்க்ஸ் இருக்கு படிக்கிறது இருக்கு எல்லாம் இருக்கு பட் மெயின்லி நம்ம அந்த ஜென்ரலி இருக்கக்கூடிய இந்த யூனிவர்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எந்த அளவுக்கு புதுசா புரிஞ்சிருக்கும் எந்த அளவுக்கு புதிய விஷயங்கள் தெரிஞ்சு புதுசா அது நம்ம மனசுல புரிய வச்சிருக்கோம் அப்படின்றது தான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட் இம்பார்ட்டன்ட் அதனால நிறைய பிள்ளைங்க பார்க்காம அழகா ஒழுங்கா டெஸ்ட் எழுதி அதுக்கு அந்த அளவுக்கு கேர் எடுக்கிற பேரண்ட்ஸும் இருக்கீங்க ஸோ அதனால ப்ராப்பராக உட்காந்து எழுதுங்க என்னம்மா சரி அப்போ இந்த யூனிட்ல நம்ம பல கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸும் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் மெயின்லி டிஸ்கஸ் பண்ணது உங்களோட பேஜ் நம்பர் ஒன் ஃபிஃப்டி எடுங்க ஓப்பன் யோ டெக்ஸ்ட் புக் அண்ட் ஓப்பன் டு பேஜ் நம்பர் ஒன் ஃபிஃப்டி தேர்ட் ரோம லெட்டர்ல ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் ஃபிஃப்த் ரோம லெட்டர்ல தீ த்ரீ கொஸ்டின்ஸ் அதாவது தேர்ட் ரோம லெட்டர்ல உங்களுக்கு ஒரு ஆன்சர் த ஃபாலோயிங்கில் ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் தான் அப்புறம் கொஞ்சம் டீட்டெயில்டு ஆன்சரில் ஜஸ்ட் த்ரீ கொஸ்டின்ஸ் மட்டும்தான் மொத்தம் ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ எயிட் கொஸ்டின் மட்டும்தான் நீங்கள் கொஸ்டின் ஆன்சராக படிக்கணும் கொஸ்டின் ஆன்சராக படிக்க வேண்டியது இந்த எயிட் கொஸ்டின்ஸ் தான் அதுவும் ஆன்சர் அண்ட் டீட்டெயில் உங்களுக்கு நாளைக்கு எக்ஸாமில் ஜஸ்ட் ஒன்லி ஒன் கொஸ்டின் தான் வரும் ஆன்சர் அண்ட் டீட்டெயில் அப்புறம் ஒரு த்ரீ ஃபோர் கொஸ்டின்ஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸுக்கு தான் டெஸ்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் ஃபில்லிங் த பிளான்ஸ் ஃபைவ் மேட்ச் த ஃபாலோயிங் தென் இது அடுத்த ஃபில் இன் த பிளாங்க்ஸ் அண்ட் மேட்ச் த ஃபாலோயிங் இப்போவே நான் சொல்லிடுறேன் இதுவும் இதுவும் மட்டும் பார்க்காதீங்க சி த மொபைல் ஸ்க்ரீன் அது ரெண்டும் மட்டும்
சரியா புக்கில் நான் என்ன என்னோட கிளாஸ் கவனிச்சிருந்தா நான் என்ன சொல்லி கொடுத்துருக்கேனோ அது அப்படியே அதுவும் உங்களுக்கு அவுட் ஆஃப் சிலபஸ் கிடைக்காது புக்கில் இருக்கக்கூடிய மெயின்லி நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது பாருங்க பேஜ் நம்பர் ஒன் மினிட் லெட் மீ செக் பேஜ் நம்பர் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எடுங்க அதில் லெட்டஸ்ட் நோன் ஃபேக்ஸ் இருக்கு பார்த்தீங்களா த ராக்கி இன்ன பிளானட்ஸ் ஆஃப் மெர்குரி வீனஸ் அர்த் மாஸ் அந்த லெட்டஸ்ட் நோ பாக்ஸில் வரக்கூடிய ஒவ்வொரு விஷயங்களும் அதே மாதிரி பேஜ் நம்பர் ஒன் ஃபார்ட்டி செவனில் இருக்கக்கூடிய அந்த லெட்டஸ்ட் நோ பாக்ஸ் பாருங்க அதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க மெர்குரி இஸ் த ஸ்மாலஸ்ட் பிளானட் ஜூபிட்டர் இஸ் த லார்ஜஸ்ட் பிளானட் அதெல்லாம் இருக்குல்ல அந்த லெட்டஸ்ட் நோக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த மேப் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க பேஜ் நம்பர் ஒன் ஃபார்ட்டி எயிட் அதுக்கு உட்காந்து மேப்பை படிக்கணும்னு சொல்லி எழுதி வரைஞ்சிருந்து படிக்காதீங்க ஜஸ்ட் புரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஓகே தென் லெட்டஸ்ட் நோ பேஜ் நம்பர் ஒன் ஃபார்ட்டி நைன் பாருங்க பேஜ் நம்பர் ஒன் ஃபார்ட்டி நைன் Earth வந்து the different landforms on uh, convert ayirukku mountains plateaus plains coastal plains valleys deserts and islands to highest peak vand mount everest himalayas ella padichom illa adhe maadhiri mariana trench paarenga next let us know la page number 149 adhe keela irukra average depth of the ocean is 3800 meter mariana trench the deepest point which is located in the pacific ocean have you seen இந்த லெட்டஸ்ட் நோ ஃபேக்ஸ் எல்லாம் பிள்ளைங்களா கண்டிப்பா படிக்கணும் ஓகே நமக்கு தெரிய வேண்டிய விஷயங்கள் இதுல இருந்து ஒன்னு ரெண்டு ஒன் வேர்ட்ஸ் இருக்கும் கொஞ்சம் மேட்ச் த ஃபாலோயிங் இதுல இருந்து கேட்டுப்போம் அப்புறம் ஜென்ரலி உங்களுக்கு தெரியற விஷயங்கள் மேட்ச் த ஃபாலோயிங் ஜென்ரலினா புக்குக்குள்ள இருந்தது தான் நான் சொல்லி கொடுத்தது தான் ஹாட்டஸ்ட் பிளானட் கோல்டஸ்ட் பிளானட் இதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன்ல ஸோ அது மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் எல்லாம் இருக்கும் உங்களால ஈஸியா அட்டன் பண்ண மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ் தான் ஹார்டாக இருக்கவே இருக்காது பட் நம்ம இப்படி புக்கில் இருந்து பின்னாடி இருக்கிற அப்படியே ஏன் எழுதி வைக்கலை எடுத்து வைக்கலைன்னா கொஞ்சம் நம்ம பிள்ளை பெரிய பெரிய பிள்ளைங்க ஆகிட்டோம் அப்படி தானே ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறோம் அப்புறம் சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் போகும்போது உங்களுக்கு இன்னும் கஷ்டமாக இருக்கும் அதில் வந்து புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ் மட்டும்தான் வரும்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணவே முடியாது புக்குக்குள்ளே இருந்து கொஸ்டின் வந்தாலும் நமக்கு எழுத தெரியணும் அப்படி தானே ஸோ அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அதனால் நம்ம அஃப்கோர்ஸ் படிக்கிறது முக்கியம் தெரிஞ்சு வச்சுருக்கிறது முக்கியம்தான் அதே மாதிரி இந்த லெட்டஸ்ட் நோ ஃபேக்ஸும் கண்டிப்பாக நமக்கு ஏன் லெட்டஸ்ட் நோ ஃபேக்ஸ் அமேசிங் ஃபேக்ஸ் எல்லாம் கொடுக்குறாங்க உங்கள் புக்கில் நம்ம அது தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் இல்லையா ஸோ அதில் இருந்து நமக்கு இப்போ உள்ள இருந்து கொஸ்டின் கேட்டாலும் எழுத தெரியும் சரியா சரி அப்புறம் இதெல்லாம் பாருங்கள் ஃபில் இன் த பிளாங்க்ஸ் அப்போ அதெல்லாம் படிப்பீங்களா பேஜ் நம்பர் ஒன் ஃபார்ட்டி டூவில் சாரி ஒன் செகண்ட் பேஜ் நம்பர் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல ஒரு லெட்டஸ்ட் நோ ஃபேக்ட் இருக்கு ஒன் ஃபார்ட்டி செவன்ல இருக்கு அதே மாதிரி ஒன் ஃபார்ட்டி நைன்ல ரெண்டு லெட்டஸ்ட் நோ ஃபேக்ட்ஸ் இருக்கு அண்ட் அங்க இங்க அந்த மேப் எல்லாம் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க தென் ஹாட்டஸ்ட் பிளானட் கோல்டஸ்ட் பிளானட் இதெல்லாம் சொல்லி தந்திருக்கேன் அந்த சோலார் சிஸ்டமும் கொஞ்சம் அந்த படத்தை கொஞ்சம் பார்த்து வச்சுக்கோங்க பிக்கஸ்ட் பிளானட் ஸ்மாலஸ்ட் பிளானட் நியரஸ்ட் பிளானட் அதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க சரியா சரி ஆ அப்புறம் இந்த ஃபில் இந்த பிளாங்க்ஸ் பாருங்க டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த அர்த் அண்ட் சன் இஸ் எவ்வளவு ஒன் ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர்ஸ் மில்லியன் கிலோமீட்டர்ஸ் சீசன்ஸ் ஆர் காஸ் டியூ டு ரெவல்யூஷன் அண்டார்டிகா இஸ் கவர்ட் பை ஐஸ் பிக்கெஸ்ட் கான்டினென்ட் ஏஷியா மார்ஸ் இஸ் டிஸ்கிரைப் அஸ் ரெட் பிளானட் நைன்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் அர்த் இஸ் கவர்ட் வித் கவர்ட் பை சால்ட் வாட்டர் பசங்களா இதில் மிஸ்டேக் போடக்கூடாது அதாவது நைன்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் பேஜ் நம்பர் ஒன் ஃபார்ட்டி நைன் எடுங்க அந்த சிக்ஸ்த் ஃபில் இந்த பிளாங்க்ஸோட மீனிங் பாருங்க நைன்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் வாட்டர் செலைன் சால்ட்டி வாட்டர் எவ்வளவுன்னு கேட்டால் நைன்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் அதே செவன்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் வாட் அர்த் போர்ஷன் வந்து கவர்ட் பை வாட்டர் தண்ணியால் சூழப்பட்டது எழுபத்தொன்னு சதமானம் செவன்டி salty water and the 71 percentage la evlo percentage salty water ala earth vandu cover a irukku nu keta 96.5 percent 71 percent la 96.5 percent appo and the question correct ah parunga evlo percentage of water ala soola pattirukku adu salt ah veru water ah nu kekkradhukku munadi poi 71 percentage nu ezhudi vekka koodadu புரிஞ்சுதா கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த நைன்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ்ங்கிறது சால்ட் வாட்டருக்கு தான் செவன்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் வாட்டர் 
96.5 percentage evlavu salt water and the difference vandu purinjukonga and the difference purinj padinga 71 percent earth is covered by 71 percentage of water but 96.5 percentage of salt water irukka and the 71 percent la and the 71 sadamanathla 96.5 sadamanam enna salt water uppu thanniyala nerambi irukku purinjuda everyone have you understood ma so and the percentage paakumbodhu clear ah paathu padinga che adutha match the following ungalku theriyum பாத்து பாத்துக்கோங்க ஸ்மாலஸ்ட் கான்டினென்ட் ஆஸ்திரேலியா ப்ளூ பிளானட் ஏர்த் நெப்டியூன் வந்து ஃபாதர்ஸ் பிளானட் சீசன்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் டே அண்ட் நைட் பிகாஸ் ஆஃப் ஏர்த்ஸ் ரொட்டேஷன் சீசன்ஸ் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் ஏர்த்ஸ் ரெவல்யூஷன் சரி வாட் டு யூ நோ அபவுட் யூனிவர்ஸ் டிஃபைன் சோலார் சிஸ்டம் ஹவு டெட் ஏர்த் ஃபார்ம் அதே மாதிரி ஃபோர்த் கொஸ்டின் பாருங்க பேஜ் நம்பர் ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன்ல டிஸ்டிங்யூஷ் பிட்வீன் ரொட்டேஷன் அண்ட் ரெவல்யூஷன் How many oceans are there on earth? Fifth question, fifth Roman letter, first question one the write about solar system, planet earth in detail, explain about the continents. See, and the question answer is like this. Universe is the vast expansion of space. Universe is the consist of millions of galaxies. ஸ்டார்ஸ் இருக்கு பிளானட்ஸ் இருக்கு கிரகங்கள் டுவாஃப் பிளானட்ஸ் இருக்கு குள்ளமான கிரகங்கள் அதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்தது ஞாபகம் இருக்காமா டுவாஃப் பிளானட்ஸ் எல்லாம் ஸோ அதெல்லாம் பார்த்து படிச்சுக்கோங்க காமெட்ஸ் இருக்கு வால் வெள்ளிகள் ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸ் சிறு கோள்கள் மெட்ராய்ட்ஸ் விண்கற்கள் நேச்சுரல் சேட்டலைட்ஸ் லைக் மூன்ஸ் இருக்கு ஸோ இதெல்லாம் ஞாபகம் இருக்கா அதெல்லாம் படிச்சுக்கோங்க யூனிவர்ஸ்னா என்னன்னு சோலார் சிஸ்டம் டிஃபைன் சோலார் சிஸ்டம் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் சோலார் சிஸ்டம் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் சன் எயிட் பிளானட்ஸ் மூன்ஸ் டுவாஃப் பிளானட்ஸ் ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸ் அண்ட் காமெட்ஸ் மேக்சிமம் யூனிவர்ஸில் இருக்கிற எல்லாமே இதில் சொல்லியிருக்கு எக்ஸப்ட் கேலக்சி சொல்லலை அப்படி தானே கேலக்சி மட்டும் சொல்லலை அண்ட் நேச்சுரல் சேட்டலைட்ஸும் சொல்லலை ஏன்னா நமக்கு மூன்ஸ் நேச்சுரல் சேட்டலைட்ஸ்க்கு பதிலாக மூன்ஸ்னு இங்க மென்ஷன் ஆயிருக்கு மெட்ராய்ட்ஸும் அதே மாதிரி கேலக்சிஸும் சொல்லாம சோலார் சிஸ்டம்ல வேற எல்லாம் சோலார் சிஸ்டம்னு சொல்லும் போது ஃபர்ஸ்ட் என்ன எழுதணும்னு சொல்லியிருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் என்ன வரணும் சன் தான் வரணும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து சன் தென் எயிட் பிளானட்ஸ் மூன்ஸ் எயிட் பிளானட்ஸோட மூன்ஸ் டுவாஃப் பிளானட்ஸ் குள்ளமான பிளானட்ஸ் ஸ்மால் பிளானட்ஸ் ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸ் அண்ட் காமெட்ஸ் ஹாவ் யூ அண்டர்ஸ்ட் மா ஓகே அடுத்தது ஹவு டிட் தி ஏர்த் ஃபார்ம் பார்த்துக்கோங்க அப்ராக்சிமேட்லி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் ரொம்ப வருஷங்களுக்கு முன்னாடி சோலார் சிஸ்டம் ஒரு கிளவுட் ஆஃப் டஸ்ட் அண்ட் கேஸ் தான் அப அதோட பேர் என்ன சோலா நெபுலா எக்ஸ்ப்ளோட் ஆனதில் தீஸ் பார்ட்டிகல்ஸ் கொலாப்ஸ் அண்ட் ஸ்டார்டட் ஸ்பின்னிங் ஹேவிங் சன் அட் த சென்டர் பிக்கர் பார்ட்டிகல்ஸ் விச் ரிவால்வ் அரவுண்ட் த சன் ஆஃப் கால் பிளானட்ஸ் தஸ் த பிளானட் ஜர்ஸ் ஃபார்ம் நாலு முன்னாடி வருஷங்கள் வருஷங்களுக்கு முன்னாடி சோலார் சிஸ்டம் வந்து கிளவுட் ஆஃப் டஸ்ட் ஃபுல்லாக டஸ்ட்டும் அந்த பொடியும் தூசியும் அந்த கேஷியஸும் நிறைஞ்சிருந்தது அது நம்ம சோலார் நெபுலான்னு சொன்னோம் எக்ஸ்ப்ளோட் ஆனதில் அந்த பார்ட்டிகிள்ஸ் எல்லாம் வெடிச்சு செதறி சுத்த ஆரம்பிச்சுது ரிவால் ரிவால் பண்ண ஆரம்பிச்சுது எப்படி எப்படி வந்து ஸ்பின் ஆச்சு சன்னை சென்ற மையமாக கொண்டு அது சன்னை சுற்றி அப்படியே சுத்த ஆரம்பிச்சுது பெரிய அதில் இருந்து வெடிச்சு செதர்னா அந்த பெரு பெரிய பெரிய பீசஸ் பெரிய பெரிய கற்களோ கேஷியஸ் மெட்டல்ஸ் மெட்டீரியல்ஸோ வந்து எப்படி பிளானட்ஸ்ன்னு நம்ம சொல்ல ஆரம்பித்தோம் அந்த அப்படி தான் நம்மளோட ஏர்த் வந்து ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு ஞாபகம் இருக்கா இதெல்லாம் சரி டிஸ்டிங்யூஷ் பிட்வீன் ரொட்டேஷன் அண்ட் ரெவல்யூஷன் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் த மூமெண்ட் ஆஃப் த ஏர்த் ஆன் இட்ஸ் ஆக்சிஸ் இஸ் ரொட்டேஷன் ஏர்த் அதோட ஆக்சஸில் தன்னைத்தானே சுற்றிட்டு இருக்கிறது வந்து ரொட்டேஷன் சன்னை சுற்றி டுவெண்ட்டி த்ரீ அண்ட் ஹாஃப் டிகிரியில் டில்ட் ஆகி அதை வந்து ரிவால்வ் பண்ணுறது அப்படியே சுழன்று ஆனால் தன்னையும் சுழன்று அதே மாதிரி சன்னையும் சுற்றிட்டு இருக்கிறது தான் ரெவல்யூஷன் ரிவால்வ் பண்ணுறது சன்னை சுற்றி அப்படியே அந்த ஆர்பிட்டில் வந்து மூவ் அவுட் ஆகி போகிறது தான் ரெவல்யூஷன் ஸோ அந்த டிஃப்ரென்ஸ் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ரொட்டேஷன் தான் டே அண்ட் நைட் நமக்கு காஸ் பண்ணுது க பகலும் இரவும் ரொட்டேஷன்னால நடக்குது அதே மாதிரி சீசன் சேஞ்ச் விண்டர் சீசன் சம்மர் சீசன் ரெய்னி சீசன் 
எல்லா சீசன்ஸும் நமக்கு சேஞ்ச் ஆகுறது எதுனால பிகாஸ் ஆஃப் ரெவல்யூஷன் நெக்ஸ்ட் ஹவு மெனி ஓஷன்ஸ் ஆர் தேர் ஆன் அர்த் ஏர்த்தில் எவ்வளோ ஓஷன்ஸ் இருக்கு ஆல்ரெடி இந்த போர்ஷன் உங்களுக்கு படித்தது தான் சின்ன கிளாஸ்லையும் இப்போ பார்த்துக்கோங்க அர்த்துக்கு ரெ வெறும் ஃபைவ் ஓஷன்ஸ் தான் பெசிஃபிக் அட்லாண்டிக் இந்தியன் சதர்ன் அண்ட் ஆர்டிக் ஞாபகம் இருக்கா ஞாபகம் இருக்கா இது ஆ அடுத்தது எக்ஸ்பிரைட் அபவுட் சோலார் சிஸ்டம் ஆன்சர் இன் டீட்டெயில் வந்துட்டோம் பேஜ் நம்பர் ஒன் ஃபிஃப்டி ஒனில் இருக்கக்கூடிய ஆன்சர் இன் டீட்டெயில் அந்த ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸும் இப்போ உங்களுக்கு கரெக்டாக ஆர்டரில் வந்துச்சு அது நிறைய பேருக்கு வந்து கன்ஃபியூஷன் கன்ஃபியூஷன் எல்லாம் இருந்தது எப்படி அந்த கொஸ்டின்ஸ் எப்படி படிக்கணும் அப்படின்னு ஒரு கன்ஃபியூஷனும் வேண்டாம் தேர்ட் ரோமல் லெட்டரில் இருக்க அந்த ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸும் அப்படியே நான் சேர்த்து அப்படியே கொடுத்துருக்கேன் உங்கள் டீச்சரும் வந்து கீழே ஃபோட்டோஸ் போட்டிருக்காங்க செக் அவுட் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி ஃபோர்த் ரோமல் லெட்டரில் இருக்கிற த்ரீ கொஸ்டின்ஸும் இருக்குது இந்த ஸ்லைடு உங்களுக்கு ப்ராப்பராக பார்த்தா கரெக்டாக இருக்கும் ம் சரி ரைட் அபவுட் சோலார் சிஸ்டம் சோலார் சிஸ்டமில் சன் இருக்குது ஏ பிளானட்ஸ் இருக்குது மூன்ஸ் இருக்குது டுவாஃப் பிளானட்ஸ் அந்த சோலார் சிஸ்டம் கொஸ்டின்ஸை படிச்சிங்கன்னா இது அப்படியே எழுதி வைக்கலாம் தீஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆர் கிராவிடேஷனலி பவுண்ட் And there are eight planets. Solar system is the definition of these objects are gravitationally bound. Eight planets are in this question. NL, Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. These eight planets are, are in a solar system. Okay. Said. Next one, the important question. Write about planet Earth in detail. Earth is the third planet from the Sun. Earth is the fifth largest planet in the solar system. Two movements are rotation and revolution. Earth is the blue planet. We are talking about the blue planet. The maximum area of our Earth is covered by water surfaces, water body. We are covering water bodies. We are covering the blue issue. We are going to see the blue issue in the extra valley. We are going to see the blue issue in the world. அதனாலதான் ப்ளூ பிளானட்னு சொல்றோம் ஞாபகம் இருக்கா இதெல்லாம் நான் சொன்னது லைஃப் இஸ் பாசிபிள் ஓன்லி ஆன் ஏர்த் பிகாஸ் ஆஃப் பிரசன்ஸ் ஆஃப் லேண்ட் ஏர் அண்ட் வாட்டர் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த சன் அண்ட் ஏர்த் இஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி மில்லியன் கிலோமீட்டர்ஸ் வி லிவ் ஆன் ஏர்த் வி லிவ் ஆன் த சர்ஃபஸ் ஆஃப் த ஏர்த் இட் இஸ் மேட் ஆஃப் செவன் காண்டினென்ஸ் ஃபைவ் ஓஷன்ஸ் செவன்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஏர்த் இஸ் கவர்ட் பை வாட்டர் அண்ட் டுவெண்ட்டி நைன் பர்சன்டேஜ் பை லேண்ட் மார்ஸ் கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க செவன்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் தான் தண்ணியால் சூழப்பட்டிருக்கு டுவெண்ட்டி நைன் பர்சன்டேஜ் லேண்ட் மார்ஸ் செவன்டி ஒன் பர்சன்டேஜில் நைன்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் என்ன நைன்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் என்ன இருக்குது என்ன இருக்குது சால்ட் வாட்டர் இருக்குது So, and the fill in the blanks la salt water abdin keta 96.5 percent eludhi vekkiram veru water nu keta 71.71 percent eludhi vekkiram fresh water evlo available a irukku nama earth la nu keta just 1 percent mattum da irukku so adu eludhi vekkiram seriya appa evlo thanni ella enna evlo percentage nalla ulladhu correct ah paathukonga paathi eludunga that's it எக்ஸ்பிளைன் அபவுட் செவன் காண்டினென்ட்ஸ் ஏர்த்துக்கு செவன் காண்டினென்ட்ஸ் இருக்கு அது பாருங்க ஏ ஃபோர் நோஸ் அப்படி தானே உங்களோட நோ புக்கில் வந்து அந்த ஒரு ட்ரிக்கை ஃபாலோ பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஏ ஃபோர் நோஸ் ஃபஸ்ட்டு நாலு ஏயும் எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் நார்த் அமெரிக்கா சவுத் அமெரிக்கா யூரோப் இந்த நாலு அதுக்கப்புறம் அந்த த்ரீ காண்டினென்ட்ஸ் எழுதி வைக்கணும் ஃபோர் ஏஸ் எதெல்லாம் ஏஷியா ஆப்ரிக்கா Antarctica, Australia, அப்புறம் நோஸ் நார்த் அமெரிக்கா சவுத் அமெரிக்கா லாஸ்ட்லி யூரோப் மாற்றி எழுதினாலும் பிரச்சனை இல்லை பட் கரெக்டாக அந்த செவன் காண்டினென்ட்ஸும் வந்திருக்கணும் ஏஷியன் காண்டினென்ட் தான் பிக்கெஸ்ட் காண்டினென்ட் ஆஸ்திரேலியா தான் ஸ்மாலஸ்ட் அண்டார்டிகா வந்து ஸ்னோஃபீல்ட் ஸ்னோஃபீல்ட் லேண்ட் மார்ஸ் ஓகே ஸ்னோ கவர்ட் லேண்ட் மார்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க உங்கள் புக்கில் அவ்வளோதான் இவ்வளோ கொஸ்டின்ஸ் மட்டும்தான் இருக்குது answer in detail la just only one question da irukum and answer the following la konja questions irukum seriya adala easy ah padichirala ezhudirala onnum prachana illa romba easy ah da irukum and 25 marks ku da question answer un uh, question paper irukum and ungalku enough time irukku theve ki adhigamana time irukku 2 hours la ungalku adha vida jaasti da ஸோ எக்ஸாம் வந்து டென் டு டுவெல் நார்மலி நம்ம நைன் தேர்ட்டிக்கு எழுதுவோம்ல ஸோ இந்த எக்ஸாம் வந்து டென் ஓ கிளாக் டு டுவெல் பிஎம் அண்ட் 
ஒரு நைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கெல்லாம் வந்து ஆன்ஸ் கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ் வந்து உங்களோட சோஷியல் டீச்சர் வந்து உங்களோட மொபைல் நம்பருக்கு போட்டுடுவாங்க உங்களோட மொபைல் நம்பர் இல்லை நம்ம குரூப்புக்கு சரியா மொபைல் ஓப்பன் பண்ணி வாட்ஸ்அப் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கும்போது நம்ம குரூப்பில் கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதை நீங்கள் செக் அவுட் பண்ணிவிட்டு உட்காந்து ஒழுங்காக எழுதுங்க அப்புறம் ஆன்சர் ஷீட்ஸ் ஒரு ரூல்டு பேப்பரில் எழுதுங்கம்மா கொஞ்சம் நீட்டாக எழுதுங்க அதுக்கப்புறம் ரொம்ப பிளெயின் பேப்பரில் எழுதி கோண கோணையாக எழுதி வைக்காதீங்க ரூல்டு பேப்பர் இருந்துச்சுன்னா ரூல்டு பேப்பரில் எழுதுங்க அழகாக உட்காந்து எழுதுங்க சரியா இங்கே எல்லாம் ஸ்ப்ரே ஸ்பில் பண்ணி எழுதாதீங்க ப்ராப்பராக வெட்டி க கிழிச்சு ஸ்கிரிபிள் பண்ணி எழுதி வைக்காதீங்க ப்ராப்பராக அழகாக எழுதுங்க சரியாம்மா சரி அப்போ நாளைக்கு தான் நம்மளோட டெஸ்ட் டைமிங் உங்களுக்கு சொல்லியாச்சு டென் டு டுவெல் அண்ட் ஒவ்வொரு ஆன்ஸ் ஆன்சர் ஷீட்டுக்கு மேலே உங்களோட பேரை எழுதுங்க இப்போ நம்ம ஃபைவ் பேஜஸ் எழுதுகிறோம்னா ஃபைவ் பேஜஸ்லே உங்கள் பேர் வந்து மேலே எழுதுங்க த்ரீ பேஜஸ் எழுதியிருக்கோம்னா த்ரீ பேஜஸ்லேயே உங்கள் பேர் மேலே வந்து எழுதுங்க அந்த பேஜோட டாப்பில் உங்களோட பேர் வந்து எழுதுங்க கண்டிப்பாக எழுதுங்க இல்லைன்னா கஷ்டமாக இருக்கும் ஒரு வேலை ஏதாவது மிக்ஸப் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது நீங்க பேர் எழுதி வச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லது அதனால ப்ராப்பரா பேர் எழுதி சென்ட் பண்ணுங்க உங்களோட ஆன்சர் ஷீட்ஸ போட்டோ எடுத்து அனுப்புங்க போட்டோ எடுக்கும்போது போட்டோ கிளியரா எடுக்கணும் நீ உங்களுக்கு கரெக்டா எடுக்க தெரியலன்னா தெரியலன்னா அப்பா கிட்டயோ அம்மா கிட்டயோ வந்து கேட்கணும் கேட்டு அவங்க ப்ராப்பரா எடுத்து தருவாங்க உங்களுக்கு பிடிச்சது மாதிரி அஹ் எப்படியாவது வச்சு போட்டோஸ் எடுக்காதீங்க அண்ட் நிறைய பேஜஸ் உட்கார்ந்து எழுதாதீங்க சரியா மேக்சிமம் ஒரு டூ த்ரீ பேஜஸ்ல முடிக்க பாருங்க சரியா சரி அப்புறம் ஒரு டுவெல் ஓ கிளாக் அப்புறம் கண்டிப்பா கண்டிப்பா தயவு செஞ்சு அனுப்பாதீங்க அனுப்பவே செய்ய வேண்டாம் எழுத லேட் ஆச்சுன்னா எழுத வேண்டாம் ப்ராப்ளம் கிடையாது நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம் எழுதிக்கோங்க ஆனா டோன்ட் சென்ட் டோன்ட் சென்ட் த பேப்பர்ஸ் ஆஃப்டர் டுவெல் ஓ கிளாக் த பேப்பர்ஸ் வில் நாட் பி இவாலுவேட்டட் அதுக்கப்புறம் கேட்டுட்டே இருக்கக்கூடாது ஏன் பேப்பர் கரெக்ஷன் பண்ணலை பண்ணலைன்னு உள்ளது பன்னெண்டு மணிக்கு அப்புறம் சென்ட் பண்ணிட்டு கேட்டுட்டு இருக்கக்கூடாது சரியா சரி எந்த நம்பருக்கு சென்ட் பண்ணுவீங்க உங்கள் சோஷியல் டீச்சர் நம்பருக்கு சுஜா டீச்சர் நம்பருக்கு வந்து உங்களோட ஆன்சர் ஷீட்ஸை சென்ட் பண்ணணும் கண்டிப்பாக ஓகே டோன்ட் சென்ட் டு மை நம்பர் ஆர் வேற ஏதாவது நம்பர்ஸ்க்கு தெரியாமல் அனுப்பாதீங்க கரெக்டாக உங்களுக்கு கொஸ்டின் பேப்பர் எந்த மொபைல் நம்பரில் இருந்து வருதோ ஐம் ரிப்பீட்டிங் கொஸ்டின் பேப்பர் குரூப்பில் எந்த மொபைல் நம்பரில் இருந்து அப்டேட் ஆயிருக்கோ அந்த நம்பருக்கு உங்களோட ஆன்சர் ஷீட்ஸை ப்ராப்பராக ஃபோட்டோ எடுத்து அனுப்பணும் ஒவ்வொரு பேஜுக்கு மேலேயும் கண்டிப்பாக உங்களோட பேர் வந்து எழுதியிருக்கணும் ஓகேம்மா சரியா எல்லோரும் நல்ல மாதிரி எழுதுவீங்களா எக்ஸாம் அப்புறம் எக்ஸாம் எழுதி அனுப்புங்க அவங்களோட கன்வீனியன்ட் டைமில் அவங்க வந்து திருப்பி உங்களுக்கு கரெக்ஷன் பண்ணிட்டு அனுப்புவாங்க பத்து பன்னிரெண்டு பிள்ளைங்க பதினஞ்சு பிள்ளைங்க எழுதுவீங்க அப்படி தானே சரி அந்த பதினஞ்சு பிள்ளைங்களுக்கும் கரெக்ஷன் எல்லாம் பண்ணிட்டு கரெக்டாக எல்லாமே வெரிஃபை பண்ணிட்டு உங்களுக்கு அனுப்பி கொடுப்பாங்க டோட்டலிங் அப்பில் ஏதாவது மிஸ்டேக்ஸ் இருக்குது ஏதாவது புரியலை டோ டோட்டலிங் அப் வந்து ஏதாவது மிஸ்டேக்ஸ் இருக்குன்னா கால் பண்ணி கேளுங்க வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுனாலும் கால் பண்ணி கேளுங்க உங்கள் சோஷியல் டீச்சருக்கு கரெக்ஷன் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கால் பண்ணி கேளுங்க ஆனால் என்ன ஆன்சர் ஷீட்ஸ் கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் நீங்கள் கால் பண்ணுங்க ஸோ கொஞ்சம் டைம் ஆகும் அது கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி அதுக்கப்புறமா நீங்கள் ஆன்சர் ஷீட்டை பார்த்துட்டு என்ன ஏதுன்னு உள்ளது உங்கள் டீச்சருக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க ஓகேம்மா ஓகே எல்லாரும் நல்ல மாதிரி எக்ஸாம் எழுதுறி எழுதுவீங்களா ஈஸியான ஒரு லெசன் தான் அது ம் நீங்க ஃபோர்த்ல கிங்டம்ஸ் ஆஃப் ரிவர்ஸ் வந்து ரொம்ப லாங் லெங்தி சாப்டர் அந்த சாப்டர் கம்பேர் பண்ணும்போது திஸ் சாப்டர் இஸ் வெரி வெரி ஈஸி நான் அந்த சாப்டர் எடுக்கிறதுனால சொல்றேன் அந்த சாப்டர் விட இந்த சாப்டர் ரொம்ப ஈஸியா இருக்கு ஸோ ஈஸியா தான் இருக்கும் கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸும் ஈஸியா தான் இருக்கும் மெயின் விஷயம் இந்த மெயின் கொஸ்டின்ஸ் இந்த எட்டு கொஸ்டின்ஸும் பேக்ல இருக்கக்கூடிய எட்டு கொஸ்டின்ஸும் படிச்சுட்டு மெயினா அந்த ஃபில் இந்த பிளாங்க்ஸ் மேக்ஸ் ஃபோலோங் எல்லாம் பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஆனால் கண்டிப்பாக நான் சொல்கிறேன் திரும்ப டீச்சர் சொல்லலை அப்படின்றது வரக்கூடாது நீங்கள் படிக்க தான் சொன்னீங்க கண்டிப்பாக வரும்னு சொல்லலை அப்படின்னு சொல்லுவீங்கல்ல அது சொல்லக்கூடாது கண்டிப்பாக புக்குக்குள்ளே இருந்து கொஸ்டின் இருக்குது அந்த லெட்டஸ்ட் நோ அந்த அமேசிங் ஃபேக்ஸ் பாருங்கள் லெட்டஸ்ட் நோ ஃபேக்ஸ் பாருங்கள் அந்த
அந்த சோலார் சிஸ்டம் பிக்சரையும் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க என்ன ஃபாதர்ஸ் பிளானட் எது நியரஸ்ட் பிளானட் எது அதெல்லாம் ஸ்மாலஸ்ட் பிக்கெஸ்ட் எது கோல்டஸ்ட் எது இதெல்லாம் நமக்கு தெரியும் ஆக்சுவலி இதெல்லாமே அந்த அமேசிங் ஃபேக்ட்ரிக்குள்ளே வந்துடும் லெட்டர் ஸ்னோ ஃபேக்ட்ஸ்லே சரியா அப்போ அதையும் ஒன்று பார்த்து வச்சுக்கோங்க கண்டிப்பாக அது கொஸ்டனுக்கு வருமா அதனால ப்ராப்பராக உட்காந்து படிங்க எல்லாரும் நல்ல மாதிரி டெஸ்ட் எழுதுங்க நல்ல மாதிரி மார்க்ஸ் ஸ்கோ பண்ணுங்க மார்க்ஸ் விட என்னோட ஒரு கன்சர்ன் நான் சொல்றேன் மார்க்ஸ் முக்கியம் தான் கண்டிப்பா எக்ஸாம் எழுதுறது மார்க்ஸ் மார்க்ஸ் வாங்குறது எல்லாம் முக்கியம் ஆனா அதை விட உங்களுக்கு பெரிய கன்சர்ன் மைண்ட்ல என்ன இருக்கணும் நம்ம புதிய நிறைய விஷயங்கள் இந்த சாப்டர்ல படிச்சிருக்கோம் அது லாஸ்ட் வரைக்கும் நம்ம ரிமெம்பர் பண்ணி வைக்கணும் நம்ம மைண்ட்ல இது படிச்சுட்டோம் அப்ப இது படிச்சுட்டோம்னு நமக்கு தெரியும் ஏபிசிடி இப்போ நம்ம மறக்கிறோமா மறக்கவே மறக்காது தானே அதே மாதிரி நம்ம படிக்கிற இந்த புது புது விஷயங்கள் நமக்கு கிடைக்கிற இந்த புது புது ஃபேக்ட்ஸ் அப்டேட்ஸ் இதெல்லாம் மறக்காம நீங்க மைண்ட்ல வச்சுக்கணும் அதுதான் ரொம்ப பெரிய ஒரு விஷயம் நம்ம எங்க இப்போ உங்களுக்கு தெரியாது எங்கேயாவது டிஸ்கஷன் பண்ணும்போது பெருசா இருந்ததுக்கு அப்புறம் ஜென்ரலி உங்க டாபிக்ஸ் வந்து உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட உட்காந்து பேசுறீங்க இல்லை உங்க அப்பா அம்மா கூட ஒரு டிஸ்கஷன் வருது அப்ப கூட நீங்க ஆமா நம்ம சோசியல் இதெல்லாம் படிச்சிருக்கேனே ஏர்த் வந்து இப்படிதான் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சா அப்படின்னு உங்களுக்கு சொல்லும் போது நீங்களே சொல்லிட்டு பெருமைப்படுவீங்க ஓ எனக்கு இதெல்லாம் தெரியுது ம் இப்ப எனக்கு இதெல்லாம் தெரியும் ஸோ அந்த நாலேஜ் என்ஹான்ஸ்மெண்ட்ங்கிறது எப்பவுமே ரொம்ப முக்கியம் பின்ன நான் எப்போ சொல்ற பாயிண்ட் உங்களுக்காக டெஸ்ட் எழுதுங்க தயவு செஞ்சு உங்களுக்காக டெஸ்ட் எழுதுங்க டோன்ட் ரைட் தி டெஸ்ட் ஃபார் யோர் டீச்சர்ஸ் ஆர் ஃபார் யோர் பேரண்ட்ஸ் ஆர் டு ஷோ ஆஃப் மார்க்ஸ் எதுவும் வேண்டாம் மார்க்ஸ் காமிக்கணும் மார்க்ஸ் வாங்கணும் அதாவது மார்க்ஸ் வந்து காமிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக உங் இது பண்ணாதீங்க டெஸ்ட் அட்டன் பண்ணாதீங்க டெஸ்ட் அட்டன் பண்ண வேண்டியது உங்களோட நாலேஜ் என்ஹான்ஸ்மெண்ட் உங்களுக்கு அதில் என்ன புரிஞ்சிருக்கோ அதை எழுதி வைங்க அது போதும் அதுக்கு மேலே ஒன்றுமே வேண்டாம் புரிஞ்சுதா நான் என்ன மீன் பண்ணணும் புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு பேரண்ட்ஸ்க்காகவோ டீச்சர்ஸ்க்காகவோ டீச்சர்ஸை ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கோ பேரண்ட்ஸ் ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை மார்க்ஸ் ஷோ ஆஃப் பண்ணுறதுக்கோ கண்டிப்பாக டெஸ்ட் எழுதாதீங்க உங்களோட நாலேஜ் என்ஹான்ஸ்மெண்ட் உங்களுக்கு என்ன தெரியுமோ அதை எழுதி வைங்க புக் பார்த்து எழுதுனா நிஜமா சொல்ற இந்த எக்ஸாம் வந்து வேஸ்டா தான் எழுதுறீங்க அதுக்கு நம்ம எக்ஸாம் எழுதாமலே இருக்கலாம் சரியாமா ஸோ நல்ல மாதிரி நீங்க எல்லாம் நல்ல பிள்ளைங்க நல்ல மாதிரி இம்ப்ரூவ்மெண்ட் காமிக்கக்கூடிய பிள்ளைங்க ஸோ கன்ஃபார்ம்டா நல்ல மாதிரி நம்ம டெஸ்ட் எழுதி அதுல நீங்க ப்ரூவ் பண்ணணும் புரிஞ்சுதா சரி தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரைட் யுவர் எக்ஸாம்ஸ் வெல் யுவர் கொஸ்டின் பேப்பர் வில் பி அவைலபிள் லைக் நைன் ஃபார்ட்டி அந்த டைமிங்ல அவைலபிளா இருக்கும் செக் அவுட் பண்ணிட்டு உட்காந்து பொறுமையா நல்ல டூ ஹவர்ஸ் டைம் இருக்கு எக்ஸ்டெண்டா இருக்கு எல்லாரும் டுவெல் ஓ கிளாக்கு அனுப்பணும் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க லெவன் லெவன் தேர்ட்டிக்கு முன்னாடி உங்களோட ஆன்சர் ஷீட்ஸ் அனுப்பி கொடுங்க உங்களோட சோசியல் டீச்சரோட மொபைல் நம்பருக்கு ஐம் ரிப்பீட்டிங் எவ்ரி திங் ட்வைஸ் அண்ட் த்ரைஸ் ஸோ அதுல மிஸ்டேக் வரக்கூடாதுமா சோசியல் டீச்சரோட மொபைல் நம்பருக்கு நீங்க அனுப்பி கொடுங்க சரி அவங்க டீச்சர் வந்து கரெக்ஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு அனுப்பி தருவாங்க சரி அது வரைக்கும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க ஓகே Okay thank you so much students and all the best for your tests thank you